خب سلام الان دیگه به وقتی ایران نو سی و پنج دقیقه است فکر کنم اینجا در لنده الان شش و پنج دقیقه است خب یکم به چند دقیقه گذاشتم که ویورها یکم بیشتر بشه جمع بشین و بعد شروع کنم خوش آمدید به استریم اگه این بار اولته یا دارین ریکوردینگ رو تو یوتیوب داریم میبینید من مارکم در مورد موضوع های مرتبط به لینوکس و شبکه و شاید یکم دیوابس و مدیریت سیستم و اینجور چیزا استریم میکنم و یه علاقه خیلی زیاد به لینوکس و نرمزه آزاد دارم و کلا سیستم های بزرگ و پیچیده یه برنامه نویس هم شغلا برنامه نویسه و اگه دوست داشتیم بدونیم من بیشتر با زبان های سی، گولنگ، راست، پایتون کد میزنم ولی من معمولا استریم هم در مورد کد زدن نیست و این استریم امروز در مورد انسیبل هست هفته پیش من در مورد انسیبل صحبت کردم یک نگاه اول به انسیبل دادم و نشون دادم که چجوری انسیبل کار میکنه و یه توضیحات خیلی جزئی در مورد روشی که انسیبل استفاده میکنه که به سرور ها یا هر نودی که توی اینونتوری داره وصل میشه حالا اینونتوری میشه همون لیست سرور ها یا سیستم ها یا هر چیزی که بهش وصل میشه و تنظیم میکنه این استریم با توجه به اون استریم و اون چیزهایی که گفتم تو اون استریم حالا یکم بیریم امیق تر میخوام بیشتر در مورد رولز صحبت کنم رولز یه چیزی که تو انسیبل هست که میتونی یه جورایی مثل یه قالبه و یک یک بسته از پلی بوک یا تسک که آماده است و میتونی از هر کجا بگیری خب پس شروع کنیم بسن اول از یه جای دیگه شروع کنیم بذار من بتون انسیبل گلکسی نشون بدم انسیبل گلکسی یه جورایی مخزن رولز هست و شاید این یه راه خیلی خوب باشه که بتون نشون بدم که چی جوری میتونه از انسیبل استفاده کنین بدون اینکه خودتون بشینین کدش رو بنویسین یملش رو بنویسین فرض کنیم که میخوایم یا مثلا اینجا میگه پاپیلر یعنی با پر طرفدار ترین چیزهای انسیبل سیستم دیولپمنت نتورکینگ کلاود دیتابیس فرض کنیم بریم دیتابیس اینجا رول دیتابیس داریم که میتونه دیتابیس نصب کنه رو سیستم و خب اینجا هم سورت شده بذار اینو به جای اینکه بس میچش رو بکنیم که یه فقط 142 تا دانلود گرفته بزنیم دانلود کاونت این اونهایی که خیلی دانلود زیاد داره مثلا این MySQL, MongoDB بزنیم MongoDB ها رو باز کنیم ببینیم چطوریه میتونیم این دستور بزنیم Ansible Galaxy Collection Install Community.MongoDB و این میره رول رو رو این رول رو از Ansible Galaxy دانلود میکنه ذخیرش میکنه تو سیستمت و بعدا میخوای صداش بزنی میتونی صداش بزنی و روی یه دونه سیستم مونگو دی بی بریزی مثلا با همین رولز و خب تنها این توی نیست مونگو دی بی کلی تنظیمات داره و خب اینجا میگه که چه جوری میتونی تنظیمش کنی که ازش استفاده کنی کلی متغیر داره اینا ما معمولا زیاد دارن میتونیم بریم تو کانتنت او این, این یه کتگوری هم هست حتی میتونیم بریم خود رولز ها رو ببینیم مونگو دی بی آف اسی لینوکس تمام اینا رو میتونیم ببینیم دیتا چیز یه گیتاب هم باید داشته باشه بس ببینیم توی گیتابش ببینیم چه خبر دقت کنید که یه پوشه پلاگینز داره و رولز داره پلاگینز معمولا چیزهای پایتون توش هست توجه کنید به دات پای اینجا میگه که ما یه اکستنشن دادیم به انسیبل و کدش رو هم تعریف کردیم یعنی میتونیم انسیبل رو با کد پایتون اکستند کنی و خیلی فلکسیبل میشه اونطوری میتونی خیلی اکستندش بکنی و خب اینا هم اینا هم رولز هاشه 
مثلا اینو نگاه کنیم مونگو دیوی انستار اینا چی هستن این پوشه ها متا یه فایل مینداد یمل داره که اینا توش اطلاعات در مورد خود رول داره یا اینجور چیزا داره مثلا میگه که اینفورمیشنش چیه و اینجور چیزا لایسنسش چیه خب اینجوریه بعدش مولیکیول داریم که این رو تو این استریم در موردش صحبت نمی کنم ولی بهتون میگم که در یه جورایی تسته میتونین رول های انسیبلت رو تست بزنید و بعدی تسکس این مهمتر از هر چیز دیگه است این یه لیست از دستور هایی که روی سیستم اجرا میشه مثل همون پلی بوک خودمون و خب این پلی بوک به طور یه, یه لیست تسک نوشته شده و گذاشتتش توی یک پوشه داخل یه پوشه رولز و میتونی بعدش دیستریبیوت کنی میتونی پخشش کنی میتونی روی همه سیستمات اینا رو بذاری میتونی بذاری شوی گیت و خب اینم گذاشتتش روی انسیبل گالکسی و هر کی میتونه از این استفاده کنه من توی این استریم میخوام یه رول براتون بسازم رول خیلی خاصی نیست به نظرم شاید یه رولی که نمیدونم چهار تا یوزر روی سیستم تنظیم میکنه و گروپ بهشون اضافه میکنه یه اونجور چیزا شاید سودو رو تنظیم کنه نمیدونم اتفاقا اصلا اگه نظری دارین الان به تو چت به من بگید نظرتون چیه اگه یه فرض کن ده تا سیستم داشتی که میخواستی این هم تنظیم بشن و دسترسی به همشون داشته باشی و اون چیزهایی که نیاز داری رو همشون باشه چه کارایی میکنی؟ به نظر من چیزهایی مثل نانو ویم رو نصب میکنم سودو رو نصب میکنم یوزرها رو تنظیم میکنم و گروه ها رو تنظیم میکنم سودو ها رو میدم به یوزرها فکر کنم اینطوری اون نظر خودتونم برام خیلی مهم دوست دارم بدید بدونم خب اینو ببینیم داره چی کار میکنه میگه که اینستال مونگو دی بی پکیجز و چیکار میکنه از موجول پکیج که دفعه قبل هم نشون دادم که چه جوری موجول ها رو میتونی پیدا کنی یه گوگل میزنی انسیبل پکیج موجول داکیومنتیشنش برات میاد بالا میتونی نگاش کنی میگه نیم اسم این پکیج و میگه پرزنت پرزنت یعنی باید باشه ولی اگه آپدیت نشده آپدیتش نمیکنه فقط چک میکنه اگه هست اگه نیست نصبش میکنه حالا اینجاش جالبه میگه when اینجا یه شرطه این تسک رو اجرا کن به شرطی که specific mongo db version is not defined خب این شرط هاش یک کم شبیه پایتونه یا یک کم شبیه جینجا دو اتفاقا این یه متغیره که یه جای دیگه تعریف شده و مثل پایتون میگه is not و ایش defined defined هم اگه این متغیر پر نشده باشه دیفاین نشده خب اینطوری نصبش میکنه بعدش میگه register package یعنی یه متغیر میسازه و این رو یعنی پرش میکنه میگه until package is succeeded و retries پنج تا retry داره اینجا میگه install mongodb packages a specific version اول اینکه شرط به شرط اینکه و میتونی چند تا شرط هم داشته باشی اینجا لیسته اگه من... specific mongodb version defined شده is defined و ansible facts دفعه قبل نشون دارم که ansible facts چجوریه ansible facts نقطه OS family red hat باشه اه... این بسته mongodb org و specific mongodb version رو نصب میکنه و از مخزن رد هت حالا چرا این کار میکنه به خاطر اینکه مثل این که رد هت و این پایین تر دبیان فرق دارن با پکیجشون اسم پکیجشون اینجور چیزها فرق داره مثلا این دبیان مونگو دی بی اورگ بعدش سرور داره شل داره مونگو اس داره تولز داره و آره دیگه این طوریه مثلا همین سه تا تسک متفاوت گذاشته که اگه رد هت باشه با همین پکیج بگیرتش دیویان باشه با این پکیج بگیرتش اگر مونگو دی بی ورژن نزدیم خب اسم پکیجشون برای هر دوتاشون یکی مثل میشه و همینطوری نصب میشه خب این اینطوری شد رول های دیگر هست مثلا کانفیگ 
کانفیک خیلی بیشتر چیز داره توش گوشه های بیشتر دیفالت دیفالت معمولا پر از متغیر های دیفالت پس مثلا این متغیر پید فایل این حالت دیفالتش اینه فایند آی پی این بعدش اینا همش دیفالت هن. ولی دلیل نمیشه که همیشه باید از اینا استفاده کنیم میتونی اوورایدشون کنیم واسه همین میگن دیفالت میریم توی متا رو دیدیم که چه شکلیه میریم تو وارز اینها متغیرهای دیگه هستن و اینجا مثل این که تقسیم شده تو چند تا فایل متفاوت میگیم توی فایل مین چی هست is red hat 8 in docker و اینجا اگه با جینجا دو تجربه داشتین تشخیص میدین که این جینجا دوه و اینجا یه شرط جینجا دو گذاشته و مثل که خروجی این کد جینجا دو میره توی این متقعیه میریم تو بعدی دیفالت یه چند تا متقعیر های دیگه هم داره و میبینیم که متقعیر هایی که فقط به رد هت مرتبطه و نمیدونم به دبی هم مرتبطه گذاشته یعنی دویان، رد هت و دیفالت ها ما هم میتونیم یه رول خیلی ساده به همین شکل بسازیم اوه ببخشید یادم هم تمپلیت هم داری تمپلیت خیلی مهمه کانفیک فایل ها رو میتونی بذاری و حالت جینجا دو توش داره اینها میتونی یه جورای کد داخل فایل کانفیگت بذاری و بعدش وقتی که فرستاده میشه به اون سرور این یا قبل از که فرستاده بشه به اون سرور این کد جینجا دو اجرا میشه و رندر میکنه اون کانفیگ رو یعنی اون کانفیگ رو میسازه به طوری که متغیرها و شرطها گذاشتن مثلا اگه میخوای که این قسمت کانفیگ توی سیستمی که رد هت باشه فقط اونطوری باشه میتونی یه شرط بذاری اگه این سیستم رد هته این دوتا خط رو بذار بعد به شرط اینکه رد هته اگه رد هت نیست این اصلا تو کانفیگ خروجی پیدا نیست ما خب متغیرم پر میکنیم شرط های دیگه هم داریم اونجا چیزا حلقه هم داریم میتونیم فور لوپ هم بزنیم میتونیم مثلا یه لیست داشته باشید متغیر که لیست باشه و هی hey, اون لیست ایتریت بکنیم من نمیدونم ایتریت به فارسی چی میشه آره دیگه میتونیم ما خیلی 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 کارا میشه کرد خب برگردیم به نمونه خودم بذاریم اینطوری بذارمش که خب این همون محیط دفعه قبل استریم قبلی ما یه اینونتوری داریم که گروه تست و یه نود به اسم لوکال هوست و پورت این پیوت و ورچون ماشینی که این بهش وصل میشه آوردم بالا من میتونم این رو ثابت کنم با یه دستوری که دفعه قبل اجرا کردم که این باشه انسیبل آل اینونتوری اشاره میکنم به اینونتوری dash u root به خاطر اینکه یوزر root داریم اون سر اون virtual machine dash k که یعنی رمز رو از ما بگیره و dash m ping موجول ping رو اجرا کن این رو اجرا میکنیم رمز رو میدیم و خب میگه که online هست success گرفتیم و میگه discover interpreter python user being python حالا میبینیم که یه warning اینجا دارن اینجا یه deprecation warning دارن میگه که Uh, distribution Debian dash on host local host should use user bin Python 3 but is using user bin Python for backward compatibility with prior Ansible releases. A future Ansible release will default to using the discovered platform Python for this host. Ye link was uh, This feature will be removed in, in version 2.12. Deprecation warnings can be disabled by set, uh, setting deprecation warnings false in ansible.cfg. خب این لینک رو باز کردم اینجا تو این تب این داره قور میزنه با ما این داره ما که میگه که بابا این پایتونی که داره رو سیستم یوزر بین پایتونه ولی ما میخوایم از پایتون سه استفاده کنیم و ولی خب فعلا برای دیفالت داریم پایتون استفاده میکنیم خب ما هم که مشکلی نداریم تا اونجا که من میدونم استریم قبلی پایتون سه رو نصب کردم ولی خب این فقط داره وارنینگ به ما میده داره در حقیقت میگه که ما تا ورژن دو دوازده از این پایتون استفاده میکنیم و یه وارنینگ هم بت میدیم 
از دو, دو دوازده به بعد میریم اون پایتونی که ما میخوایم و ما میدونیم برای این دیسترو باید استفاده بشه رو استفاده میکنیم و خب من نمیخوام این وارنینگ باشه چون آدم میترسه وقتی یه وارنینگ رو ارور میبینه یه راهی هست که این رو رفش کنیم میتونیم یه فایل همونطوری که ما گفت ansible.cfg بزنیم ولی به جای اینکه ورنینگ رو خاموش کنیم میخوایم یه تنظیمات بذاریم که دیگه درست عمل کنه ansible.cfg تنظیمات ansible و اگه بذاری توی پوشه کنار یک پلی بوک اتوماتیک این تنظیمات استفاده میشه خب این طوریه یه گروه دیفالت داریم و خب مثلا من میتونم خیلی چیزا بدم توش یکی که تو ذهن من هست اینونتوری میتونم مشخص کنم و بگم که این اینونتوری دات آینای رو میخوام بخونه و تو اون داکیمنتیشن میگه که for individual individual hosts and groups use the ansible python interpreter inventory variable ولی global میخوام و global میگه globally use the interpreter python key in the default section of ansible cfg خب ما همین رو میخوام این رو میذارم و میگیم که چه گوزین به ما داده؟ آتو لگاسی ما ورژن دو دهی ملا روی این سیستم من و این دیفالتش از دو هشت تا دو دوازده این آتو لگاسیه و وارنگ داره به ما میده ما میخوایم مایگریت کنیم با حالت فیوچر من میزنم آتو آتو و اگرم دوباره اجراش کنم نباید دیگه به ما وارنگ بده اه وارنگ داد چرا خب بذار ببینیم چرا به ما وارنگ داد چون یه بار قبلا این رو اجرا کردم و وارنگ نداد یه بار دیگه نه وارنگ داد چه عجیب میتونم بهش اوتو سایلنت بدم ولی خب به هر حال فکر کنم داره کار درست رو انجام میده خب سایلنت ببینیم که این جواب میده یا نه ای بابا احساس میکنم این از اون کانفی فایل استفاده نمی کنم چه عجیب بسه این رو پاکش کنیم این خط یعنی یه بار قبل از استریم تست کرده بودم ای بابا حیف واقعا حیف خب بگذاریم از این ولی خب گفتم دیگه باید سمت خودتون جواب بده متاسفانه قسمت نبود که عمل کنه برای من خب بگذاریم از این میریم یه رول بیسازیم برای اینکه یه رول بسازیم خب اینجا یه این حالت پوشر اگه نمیتونید ببینید اینجا بزنم ال ببینیم که هیچ پوشه این تو نداریم خب بذار یه پوشه جدید بسازیم به اسم رول رول و میبینیم حالا, حالا, حالا این رول رو داریم بریم تو رولز اصلا نه بریم همینطوری یه پوشه به اسم بیس بسازیم اسم اولین رولمون میشه بیس و داخل این بیس یه سری پوشه های دیگه هم باید بسازیم تسکس رو بسازیم فکر کنم همون تسکس کافی باشه و فایل یه فایل هم توش بسازیم خب تو همین تسکس یه فایل جدید به اسم main همیشه main.yml اجرا میشه اول یه فایل یمل این طوری شروع میشه و میتونیم یه تسک خیلی آسون بذاریم اینجا و تسک هامونم اصلا مثل پلی بوک نیست بذار این پلی بوک رو بازش کنم سمت راست این مثل این نیست که مثلا بزنی تسکس و تسکا رو زیرش بذاری این دیفالت میدونه که هر کی هر چی تو این فایل باشه اتوماتیک تسکه پس مستقیما میتونیم شروع کنیم با مین 
خب و این در, ح... در حقیقت ایمپورت میشه به اون چیزی که داریم اجرا میکنیم پلی بوک که داریم اجرا میکنیم میگیم نیم یه ایندنت میزنیم نیمش هم بذاریم دیگه اینجا کوتیشن خیلی مهم نیست این یمل من کوتیشن بیتارم اولین تسک اون چکار کنه بذار فکر کنیم بذار بذار بزنیم install base نه نه بهتر از اینم upgrade system خب و تو این یکی ما این تسک ها رو داریم میتونیم بگیم که خب از apt استفاده میکنیم update cache رو میزنیم و اینجا هم داشتیم upgrade system با upgrade pool میتونیم کار بکنیم upgrade pool یعنی کشش رو update میکنیم مثل که بزنیم sudo apt update و upgradeش هم میکنیم انگار مثلا بزنیم sudo apt upgrade این کار کردیم و اول سیستم رو آپدیت میکنه حالا که این تسک اول رو داریم بذار آماده کنیم همه چی رو که بتونه از این تسک استفاده کنه یه پلی بوک جدید میسازم میگم که بزنم اسمش رو میذارم تست دیام تست دیام و یه راهی هست که بتونی رولز ها رو اجرا کنی از این پلی بوک خب میگی که اولی که میذاریم که این فایل یعمل سه تا دش رو بالاش میذاریم و میگیم که خب رو کدوم هاست رو میخوایم اجرا بکنیم میگیم هاست و این توی اینونتوریمون اینو الان میبندم اینونتوری رو بازش میکنیم میگیم هاستمون تست خب پس هاست تست گروه تست و میزنیم که یه چیزی که من همیشه میگم become true become true یعنی elevate privileges یعنی خود تو روت بکن یا سودو بزن که اینا رو اجرا کنی و بعدش روز و میتونیم یه لیست بدیم اینجا و تنها رولی که ما داریم رول بیسه خب فقط تنها این اجرا میکنیم یعنی این پلی بوک الان اجرا کنیم این اینونتوری رو میخونه میگه که خب روی اگه هست هایی که توی گروه تست قرار میگیرن become true میزنیم یعنی خودمون رو روت میکنیم و رول های بیس رو اجرا میکنیم به این راحتی بذار این حد inventory رو بذارم اینجا و inventory.ini میذارم امیدوارم که اگه الان بزنم ansible playbook نیاز دیگه نیاز نباشه dash i inventory بزنم خب ansible playbook و میدونم که باید dash u root بزنم چون تنها یوزر که رو سیستم روته و اسیس چیزم رمز داره dash k هم میذارم و اسم playbook رو میذارم test.yam این رو اجرا میکنم رمز رو میزنیم no inventory was parsed مثل که کلا اون ansible.cfg رو نمیخونه باید dash i رو بزنیم dash i inventory gathering facts موفق بود اوکی okay, زد و این سیستم رو آپگرید کرد مثل اینکه این سیستم هنوز آپگرید هیچ آپدیتی براش نیست که عجیبه اه... میریم توی رولز این رولز مشخص کردیم برگردیم تو اون پلی بوک قبلیم توی این پلی بوک میتونیم تسک دیگه هم بزنیم اه... یه تسک دیگه install base packages بازم از apt استفاده می کنیم و name اینجا و یه لیست می دیم و لیست پکیج ها رو می زاییم مثلا nano 
Vim sudo دیگه nginx دیگه چیزی تو ذهن هم نمیرسه و این رو میزنیم state present چون از قرم باید upgrade شده باشه خب اوکی این کار کردیم و یه تسک دیگه هم باید مشخص کنیم نمیدونم چیزی به ذهنم نمیرسه فعلا بذاریم همین این رولمون باشه خب حالا بذار اجراش کنیم بازم رمز رو میزنیم آه فهمیدم چرا این کار نمیکنه من یه تایپ رو زدم دیفالت باید می زدم اگر برگرد من به آتو فکر کنم دیگه جواب بده اشتباه از خودم بود فکر نکنم دیگه نیاز به دهش آیل داشته باشم اینجا یه بار دیگه هم می زنیم بله مشکل از همون بود خب این مثل که اوکی شد ولی دفعه قبل که اجرا کردیم یه چیز چینج شد و این میگه که install base packages تغییر کرد ولی بار دوم تغییر نکرد چون همه چی نصب خب اوکی حالا توی این حالت پروژه که ما داریم که چطوریه مثلا اینجا یه ls میزنم اینطوری میزنم یه پوشه رولز داریم و یه فایل تنظیمات اینجا داریم و یه inventory.ini داریم و یه دو تا پلی بوک داریم این پلی بوک قبلیمون stream.yam دیگه نیازش نداره خب و اون فایل nginx.conf اون رو هم نیاز نداره الان یک کم قابل فهم شد یه دونه پلی بوک داریم یه inventory داریم یه فایل تنظیمات داریم و گوشه روز حالا این یه حالت پروژه است خب پلی بوک هم رو داریم و رولز هایی که استفاده می رو داریم پلی بوک مستقیما رول ها رو از پوشه رولزی که کنارش قرار گرفته رو می خونه اما چند تا پت دیگه هم هست مثلا ETC Ansible Rules فکر کنم ls-l ETC Ansible Rules که چی توش نیست اصلا وجود نداره من اگه من برم مثلا Ansible Galaxy پول بگیرم این پوشه های دیگه و فکر کنم یکی توی پوشه هوم هوم یوزر باید باشه اون اونجا ذخیره میشه و این پلی بوک ها دسترسی به اونها هم داره ولی خب این رو توی همین پوشه نگه می توی پوشه رولز کنار این پوشه رولز ما میتونیم چند تا متغیر چند تا پوشه دیگه هم بذاریم که توش متغیر بذاریم فرض کنیم که 10 تا 20 تا سرور داریم ولی هر کدومشون تنظیمات های متفاوت میخواد و اینها رو میخوایم بذاریم یک جا یک فایل یا یه پوشه که پر از متغیر باشه فایل میسازیم و پوشه میسازیم پوشه یکیشون پوست وارز و یکی دیگه گروپ وارز الان نگاه کنید که دوتا پوشه دیگه داره اینها چرا میذاریم اینا رو؟ به خاطر اینکه بعضی از متغیرها به گروه اون نود وابسته است رب داره مثلا این, این, این تست بودنش اینجا و بعضی هاشون به خود سیستم مرتبطه و بیشتر وقتی که میخوای روش کار کنی با انسیبل کار میکنی میفهمی که چرا این کار میکنی خیلی رب داره خیلی هم خوبه که این اجازه میده که این کار بکنی حالا که اینا رو داریم بذار توی گروپ وارز یه variable بسازم برای گروه تست پس من باید فایل تست رو تی گمل بزنم بزن این فایل اینجا رو رینیم بزنم به تست پلی بوک که بیشتر مشخص باشه داریم چکار میکنیم این فایل تست اینجا سه تا چیز میزنیم اینجا و همینجور میتونیم متغیر بسازیم میتونیم بگیم که 
is um, is true مثلا خب اگه بزنیم true اینجا یه متغیر ساختیم و داخلش چیز true گذاشتیم و اگرم مثلا میتونیم یه توی همون رولزمون یه تسک بسازیم که وابسته به اون باشه میتونیم فرض کنیم آه نه بذار این طوری شاید اوکی الان 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 میدونم چه کنم کنم بذار یه تسک بسازیم به اسم remove packages یا remove nginx خب apt و بعدش name میذاریم nginx state میخوام absent باشه اما به شرط اینکه is true همین دیگه به شرط اینکه is true باشه آره آن install nginx به شرطی که uninstall nginx true باشه و این متغیر تغییر میدیم به uninstall nginx ببخشی یکم قطعی دارم میکنم ولی دارم سعی میکنم بهترین اسم ها رو بذارم که واضح باشه دارم چکار میکنم میذاریم uninstall nginx true و آره و هم میگردیم به این رول پس نتیجتا اینا همیشه اجرا میشه ولی این فقط تنها اجرا میشه به شرط اینکه این اینطوری این باشه آن اینستال باشه خب ولی خیلی این عجیبه چون چون این اینا یکی پس از دیگری اجرا میشه اگر یه سیستم انجینکس نداشته باشه نصبش میکنه و این متغیر اگه ترو باشه دوباره برش میداره خب پس این خیلی چیز جذابی نیست برای ما شاید اصلا این اینطوریش بکنیم داش نیم اینستال انجینکس و اپت نیم انجینکس رو اینجا بذاریم ستیت پرزنت و وین uninstall nginx is not true دقیقا یادم نمیم اگه is not true باید باشه یا not true باید باشه ولی um, آره uh, این طوری و این رو از اینجا برمیدارم خب حالا که اینو زدیم یه بار اجراش کنیم ببینیم چی کار میکنه بریم بالاتر و این رو میذاریم تست سیستم رو اپگرید میزنه اون بسته ها رو نصب میکنه و این رو اسکیپ کرد اینستال انجینکس به خاطر چی؟ به خاطر این اون متغیر آن اینستال انجینکس true گذاشتیم و این انجینکس رو اتفاقا از سیستم برش داشت اگه دوباره اجرا کنیم این الان چینجش یکه دوباره اجراش کنیم باید چینجش صفر باشه چینجش صفر و اگه این متغیر رو از true بکنیم false دوباره اجراش کنیم یکم طولش میده اینجا چون داره nginx رو نصب میکنه بله و remove nginx رو skip کرد پس این میتونی باش مثلا شرط بسازیم خیلی هم چجور رو بگم خوبه میتونی شرط بسازی خیلی فلکسیبله میتونی خیلی چیزای پیچیده و خفن بسازی از این 
آره دیگه میتونی متغیر خیلی, مد... خیلی... خیلی از مت... متغیرهای مختلف بذاری نیاز نیست فقط بولین باشه میتونه استرینگ باشه اه... خیلی چیزها اه... میتونیم حتی متغیرش رو اه... یک کاری بکنیم که حتی از متغیرهای خودم استفاده نکنه از این متغیر توی انسیل فکس استفاده کنه که فکر کنم یادم نمید چی جایی فکس رو در آوردیم چطوری بود؟ کنترل فکس گادر فکس اینطوری بود میتونیم بر اساس نمیدونم آره مثلا میتونیم بر اساس اون دیسترو شرط بذاریم میتونیم چک کنی اگه انسیبل ال اس بی کد نیمش باستر باشه یا انسیبل ال اس بی آی دی اش دبیانه و کد نیمش باستره فلان کارو بکن آره دیگه یعنی میتونیم متغیر رو خودتون تعریف کنین یا میتونین از سیستم بگیر با گادر فکتس که اتوماتیک انجام میشه یعنی هر بار انسیبل اجرا میشه اون فکت ها رو میگیره و اون متغیرها رو داره خب اون رو نشون دادم هوست وارز هم میتونیم دقیقا همین کار رو بکنیم ولی فقط به اون هاست خاص متبته آره خلاصه این این کار رو کردیم تمپلیت هم بهتون نشون بدم ایده برای نماشه تمپلیت هم بهتون نشون بدم خب میتونیم تو همین رولز ببینید اینجا یه پوشه تسکس داریم الان اینجا یه پوشه دیگه کنارش میذارم تمپلیتس خب و این بیس بیس کار خاصی نمی کنه اما ما میتونیم همینطوری یه فایل بسازیم و یه جا بذاریم تو سیستم بذاریمش test underscore template dot j2 و این طوری میتونیم انجامش بدیم مثلا شرط های جینج ها رو باید documentationش رو بیاریم بالا جینج ها تو syntax میتونیم یه چیت چیت یه چیزی پیدا کنیم و نگاه کنیم که دقیقا چه جوریه این مثلا برای این سایت برای یه وبسایت ساختن ولی خب بریم لیست سینتکسش میخوام پیدا کنم که خودتونم ببینید چه سینتکسی داره تمپلیت دیزاینر دکومنتیشن آه افرین افرین همینه میخواستم خب استیتمنت این طوریه یعنی این نمیدونم ما بهش بگیم braces به انگلیسی و علامت درصد رو میذاره و اون statement expressions این طوریه دوتا از اینا داره comments اون طوریه و line statement اون طوریه خب پس نتیزه تر for و if توی اینا قرار میگیره expression ها که render میشه این ها بین این دوتا چیز قرار میگیره و comment هم که کاملا فقط comment دیگه و ما رفتی نداره و میتونی با نقطه و حتی با array indexing باش کار کنیم پس ما میتونیم همین کار بکنیم میتونیم یه فایل اینجا بسازیم uh, this is a template for the hash stream و چی کار کنیم میتونیم یه شرط بزنیم اینجا uh, این طوری میگیم که if uh, uninstall نه یه متغیر جدید میسازیم برای این میگیم که if um, render uh, underscore templates uh, میزنیمش بولین باشه if render template is defined یعنی اگه تعریف شده اینجا هم یادتون نره باید یه اندیف بزنیم اندیف Uh, if render template is defined بعدش اینطوری میذاریم the 
contents of the variable of the uninstall nginx variable is badish means on uninstall nginx injure oh the in <coughs> این یه شرطه ما میتونیم حتی حلقه هم بذاریم اما میتونیم مثلا اونم متغیرش بکنیم مثلا اینجا اگر بزنیم پر دقیقا یادم نمیاد چجوری میتونیم یه رنج بزنیم فکر کنم رنج همون طوری باشه توی جینجا تو دقیقا نمیدونم یادم نمیاد اگه کسی اینجا میدونه لطفا به من بگه for uh, in range فرض کنیم صفر به اونم میتونیم یه متغیر بذاریم for i in range صفر به uh, template بذاریم و اینجا هم اون for رو متوقفش میکنیم and for خب پس میگه اگه render template define شده یه حلقه شروع کن و صفر به اون متغیری که باید, باید تعریف کنیم این خط رو print کن و این expression رو بازش کن محتواش رو بریز توی فایل پس ما باید برای این متغیر رو بسازیم پس render template رو اینجا میذاریم میزنیم که برم فالس باشه خب و اون یکی متغیر چی بود تمپلیت لوب تمپلیت لوب و میذاریم ده باشه امیدوارم این کار کنه بذار یه ران بزنیم ببینیم آه نه باید یه تسک درست کنیم که اون تمپلیت اون تمپلیت رو رندر بکنیم بعد از تمام این تسک هایی که اینجا داریم یه تسک جدید میسازیم میذاریم که render the stream template و این رو میذاریم از موجول تمپلیت استفاده کنه و یه source میخواد یه destination میخواد و این رو پر میکنیم میگیم که از فایل چیز استفاده کن. این اوتوماتیک موجول تمپلیت تو اونجایی که میدونم اوتوماتیک از پوشه تمپلیت میخونه پس فقط نیازه که اون اسم فایل رو بزنیم test underscore template dot j2 این رو میذاریم و لوکیشنش رو میذاریم مثلا home root rendered dot txt خب اینطوری Uh, آره حتی اینجا میتونیم شرط بذاریم این تمپلیت رو فقط رندر کن وقتی که فلان شرط اینطوریه این رو uh, میزنیم و اینو یک بار ران uh, میکنیم هوم آه نه بخشید روت توی هوم قرار نمیگیریم اشتباه از من بود یادم بود دوباره را میش میکنیم انسیبل یه قابلیت خوبی داره این که میتونه وقتی که یه رول رو اجرا میکنی یا پلی بوک اجرا میکنی و فیل میشه میتونه یه فایل داد... یه فایل ریترای بسازه برات و اون میگه که تا کجا موفق بوده که بار بعدی که میخوای اجراش کنی فقط از اونجایی که ام ام ناموفق شده اجرا بشه خب این میگه rendered stream template یعنی باید یه فایل رو سعی کرده رندر بکنه ولی چیزی توش نباید باشه بذار یه بار بزنیم local سیش بزنیم به سیستم php کنم دو 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 نه باید باید بود هم بزنم یه 
ls بزنم و cat render.txt او خب پس اینکه یه تایپو دارم تو اون test template خب if render template is defined خب ما render template رو define کردیم ولی اصلا نگاش هم نمی کنیم if render template is defined for i in the range صفر به template loop the contents of this variable uninstall nginx variable is uninstall nginx و اینجا به ما گفته که متوش false بود خب ما میتونیم اینجا یه شرط دیگه هم مثلا بذاریم Uh, if render template is defined and uh, render underscore template is uh, and render template from Kodesh Mishet true to get true or false boolean and render template in or render con uh, and fake con in join me to name be join in with the name uh, else if uh, و اینجا هم میتونیم شرط دیگه بذاریم نه همون else فکر کنم کافیه میذاریم else uh, render underscore uh, template is not um, اینطوری میزنیم که محتوای فایل فقط اون رو داشته باشه امیدوارم که کار کنه end if خب render template is not true or not defined اینطوری خب دوباره اجرا کنیم هنوز تو اون سیستم هستیم What is your YAML extension in VS Code? extension YAML هم توی VS Code دقیقا یادم نمیاد فهم مال خودش باشه مثل اینکه دوتا دارم ازشون YAML Language Basics مال خود VS Code و یمل مال رید هت امیدوارم جواب سوال اسم باشه خب برگردیم به این رول رندر زد دوباره هم اسسش میزنیم ببینیم اون فایل چی شد cat render.txt this is a template for the mark crash stream render template is not true or not defined خب الان بریم تو اون متغیر اینو تغییرش بدیم render template اش بذاریم true و بذار اگزیت میزنیم از این چیز دوباره ران میکنیم خب تغییر کرد دوباره نگاه میکنیم آها خب یعنی اون محتوای اون متغیر یعنی متغیر وجود داشت و ترو هم بود و تو اون شرط مثبت بود خوب بود این ده تا خط رو پر کرد variable is false نه دیگه پس میتونیم این خیلی فلکسیبله خیلی خیلی فلکسیبله ما میتونیم یه رول دیگه هم الان بسازیم یوزر میذاره تو سیستم و میتونه مثلا سود فایل تنظیمات و سودو رو تنظیم کنه دوست داشتیم میتونیم این شروع کنیم الان میتونیم این رول uh, بیس رو این چیزی ازش برد uh, یه رول دیگه بسازیم مثلا رول یوزرز داخل اونم تسکس uh, میسازیم uh, تو اونم تمپلیتس uh, میسازیم تو این مین بات یعمل میسازیم این فاین سه تا چیز بالاش میذاریم این طوریش میکنیم خب حالا ما باید بشه بگیم که اینو اجرا کنیم 
رول بیس رو ران میکنه ولی الان ما میخوایم که رول بیس و رول یوزرز رو اجرا کنیم خب این خطا داره ما میره خطاش چیه؟ incorrect type expected array این میره به زودی خب کارمون تقریبا با این تمام شده بریم این که تمپلیت رندر میکنه رو برداریم ببریم تو همین رول خودمون اینجا یکم فاصله بش بدیم فکر کنم این سیف بزنم ری فرمت میکنه ولی خب میگیم که رندر سودو ورس خب و توی تمپلیت یه فایل جدید بسازیم sudoers.j2 و sudoers.j2 رو بذاریم که توی سمش etc c sudoers باشه فکر کنم آره سمش etc sudoers بله این فایل این شکلیه محتوی این فایل رو الان کپی میکنم و میریزم ایش تو این فایلش خیلی ساده است میگه هر کی روت که کاملا حق داره رو سیستم سودو هم حق داره ولی خب باید هر کی توی گروه سودو باشه باید حتی اقل رمزش رو بزنه معمولا کاری که من میکنم همیشه نو پس دارو دی و دیگه نیاز نیست رمز بذاری برای این Uh, ولی خب این رو میذارم به جای اینکه اینطوری بزنیمش و به جای اینکه هر یوزر رو بذاریم تو گروه سودو میتونیم از تمپلیتینگ استفاده کنیم که هر یوزر رو اینجا بذاریم ما اینجا میتونیم یه مثل یه چیزی مثل حلقه بذاریم و چیکار میکنه میگه که خب for user in users هنوز یوزرز رو تعریف نکردیم ما ولی دارم یه جورایی اون قالبش رو دارم میسازم براتون uh, and for میگیم for users and users و and for اینجا چی میخوایم بذاریم؟ میخوایم که همه یوزر هایی که توی یه لیست که بعدا میذاریم توی variables uh, یه خط چیز پرینت کنیم یه خط مثل این خب چی شد؟ میخوام این رو کپی بزنم آها خب ولی به جای این میتونیم بگیم که مثلا خود یوزر اسم یوزر میخوایم اینجا باشه یعنی این متغیر که توی این فور توی این حلقه داریم میخوایم اینجا باشه و میخوایم که اصلا نیازم به رمز نداشته باشه برای اینکه این کار رو بکنیم خب حالا ما نیاز هست که یوزرها رو بذاریم توی یک جایی که متغیر باشه بخونتش میتونیم اینجا متغیر یوزرز رو بذاریم و مثل یه لیست بذاریمش اینطوری بگیم که یوزر مارک داریم یوزر آریان داریم یوزر ساناز داریم یوزر من دارم هنچیز دیگه یا سوشا اسمه های دوست های من اینا رو میذاریم تو این متقعیه و این میره تمپلیت رو رندر میکنه و اون خطا رو میذاره خب یه فایل مثل سودورز خیلی حساسه پرمیشن هاش باید یه جوری ست بشه بذاریم پرمیشن هاش رو چک کنیم درستش ALETC سودورز و نمیخوایم اون پرمیشن هاش تغییر بده این آر آر پس پنج باید صفر باشه و این باید شیش آره باید شیش باشه دیگه نه یادم نمیه دقیقا چلو چار, چلو چار صفر میشه نه دقیقا یادم نمیه این معمولا نباید تغییر بده پرمیشن فایل رو ولی میتونیم برای اینکه مطمئن بشیم پرمیشن رو بذاریم 
بریم ماژولش رو پیدا کنیم ansible template module template files out uh, to a remote server uh, mode آه این توی هم میتونیم بذاریم u r w g r o r میتونیم اون توی هم بذاریم این چیزا رو میتونیم پایین اگزمپل هاش رو ببینیم مود بین کوتیشن این رو این توی گذاشته خب از ما هم همین کار رو بکنیم بذاریم مود بیتونیم قابل فهمه مثل همون ls هم به ما نشون میده u میذاریم r بود فقط G میزنیم بازم R بود و اوش رو ست نکنیم مثلا هیچ, هیچ کارش نکنیم امیدوارم این جواب بده و اونر اون چیز باید روت باشه اونر و گروپ و این اونر و گروپش روت و روت بود خب اونر روت و گروپ روت یعنی اگه این فایل تنظیمات پرمیشنش تغییر کرد در آینده این رو اجرا کنیم برش میگردونه به حالت عادی بیزنیم رندر سودورس و این باید بره اون فایل رو بسازه و اون سودورس رو بریزه توش اگه الان اگزید بزنم از این SSH و دستونی که این SSH رو میاره بالا رو بردارم این توی یه ترمینال جدید بذارم این شکلی و پیستش کنم میشه دسته سیوی سیستم داشته باشیم و بزنیم less uh, less etc sudoers میکنم این رو این طورش میکنم که بتونیم ببینیم ببینیم که فقط روت توش هست اینجا هم این رو اجرا میکنیم صبر میکنیم تا این ران بشه failed could not find or access sudoer.j2 اشتباه نمیشتم فکر کنم sudoers باید باشه هیچیش تغییر نکرد اون ریموف انجنکس هم انجام نشد رندر تمپ... اونی که رندر تمپلیت تغییر نکرد ولی اینی که تغییر کرد بزر ببینیم چطور شده الان بازم لس میزنیم بگیم پایین بگیم که ببینیم که تمام اینا ست شده یعنی تمام این یوزر ها با وجودی که اصلا تو این سیستم نیستن یوزر آریانسان و سوشا مارک تو این سیستم نیستن هر موقع این یوزر رو ساختیم سودوش سودو داره و بدون رمز هم میتونه سودو بزنه ما هم بریم اینا رو بزنیم دیگه این 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 یوزر ها رو هم بسازیم تو سیستم این رو میتونیم با ansible users module بریم بالا manage user accounts خب این همه متغیر و چیز میز داره ولی خب برای ما مهم نیست این اگزامپلز هاشو میتونیم نگاه کنیم میبینیم که خب یه یوز با ماژول یوزر میزنه نیم اسم چیز کامنت هم میذاره UID گروه اینا اصلا برام مهم نیست این, این کامنتش و UIDش و گروهش فعلا برای من مهم نیست ما فقط نیازه که اینجا یه تسک جدید بسازیم بگیم که name create users و میتونیم بذاریم Uh, این یکم فرق داره فکر کنم با یه حلقه بزنیم فکر نکنم بتونیم یه لیست یوزرز بهش بدیم پس باید الان داکیمنتیشن انسیبو تسک لوپ نشون بدم معمولا با with آره with items یا لوپ معمولا یه این طوریه میگیم لوپ و لیست رو بهش میدیم و بعدش اون محتوای اون لیست رو به اسم آیتم دارتش 
پس ما میتونیم بزنیم که اینجا user و بعدش بزنیم name و بین اینا جینجا تو میذاریم میگیم که آیتم و استیت میگیم پرزنت و میتونیم بذاریم که میتونیم بذاریم لوب و داخل این لوب میتونیم که از اون متغیر users استفاده کنه خب لوب users رو بر میداره بعدش iterate میکنه هر کدوم از آیتماش رو میذاره تو این task و خب این رو save میزنیم بعدش بکنم شاید حتی رمزم بتونیم بزنیم برای user uh, update password uh, update password password آه. password Uh, set the user example and give up examples and see the docs for, for... Hmm. خواهم ببینم اگر رمزه که بهش میدیم uh, باید uh, encrypt بشه یا نه hmm. oh, نه این به درد ما نمیخواه ولی خب به هر حال فکر کنم بتونیم uh, چیز بزنیم سیو بزنیم اون یوزر یا ما اصلا فقط چک کنیم که اگه یوزر وجود داری یا نه خب معمولا move home home default required اش نوع default اش چیه optionally set the user's home directory میگم آها create home default yes پس میتونیم by default ببینیم اگه home directory میسازه برای این user یا نه این رو حالا اجرا میکنیم امیدوارم خطا نده مثل که یوزر من از نصف شدن دبیان اونجا بوده ولی این سه تا یوزر جدید رو تازه ساخته و این رو قشنگ هر آیتم اون لیست رو بد میگه اگه دوباره رانش کنیم اون نباید دیگه چینج شده باشه خب این همش اوکیه یعنی چینج نشده بریم تو اون سرور ls-al ls-al نه هوم تمام هوم فولدر ها ساخته شده شاید هم حتی میتونیم su بزنیم به آریان خب و الان توی شل آریان هستیم ولی مثل اینکه دیفالت شلش ست نشده بزنیم بزنیم ولی هر کاری بکنیم مثلا اینجا میتونیم به ls-l بزنیم not open directory آه cd به home بزنیم ls-l ببینیم آها آره این home folder خود آریانه و شاید بتونم sudo um, cat etc یا اصلا sudo echo um, hello world به یه فایل داخل یوزر من مثلا یا یا یوزر پوشه یا روت خب هلو پرمیشن دینایت آها به خاطر این طوریه <laughs> سب کنم بتون بگم چرا اون طوریه سودو اس هیچ سی فکر کنم و بکنیم بگیم اکو هلو مثلا به روت هلو اینطوری خب و سودو کپ سلاش روت سلاش هلو هلو و توش هلو هست یعنی سودوش هم کار میکنه بدون رمز پس اگه فرض کن ده تا سرور داره یا حتی حتی, حتی شاید یه دونه سرور میتونی مطمئن باشی که هر بار میخوای یه یوزری اند کنی یا برداری یا یه کاری میخوای بکنی میتونی به این شکل به این روش کار کنی میتونی مثلا به جای که این 
پرزنتش اینطوری باشه و فقط یه لیست یوزر باشه میتونیم یه حالت پیچیده تر, پیچیده تر داشته باشیم میتونیم به جای اینکه لیست اینطوری باشه یوزرز بذاریم بعدش به طور ابجکت بذاریم میزنیم نیم مارک استیت پرزنت و آره همین همینطوری و این رو کپی میکنیم چند بار میزنیم آریان سانوز و اینطوری ولی فرض کن که سوشا پسر بدی بوده و میخوایم که ابسنتش کنیم از سیستم میریم توی این تسک مینمون توی یوزرز رول یوزرز میگیم که خب الان متعین متغیرمون آرایمون تغییر کرده الان نیمش باید آیتم دات نیم باشه و الان میتونیم اینجا پریزنت بودنش هم بذاریم میتونیم بگیم که آیتم دات چی بود اون متغیرش اسمش ستیت آره کجا رفتم گم شدم اینجا ستیت این طوری بذاریم valid values absent or present این داره خطا میده ولی فکر کنم اوکی باشه و خب ما هم میتونیم بریم توی این تمپلیتمون نمیخوایم فایل فایل تنظیماتمون خیلی این تمپلیت نیست تمپلیت سودو هرز خب for user in users اینجا بزنیم if user.state is present و اینجا اینجا بزنیم if و اینجا هم باید بزنیم user.name if user.state is present uh, برای هر کدوم از این user ها و user این که present باشه uh, این به سودو بده اگر نیست خب سودو نمیده دیگه رندر نمیشه تو تنظیمات خب این رو انجام دادیم امیدوارم چیزی یادم نرفته باشه چیزی رو امیدوارم فراموش نکردم خب اینجا مهمه من آریان سوناز سوشا تغییر داد ببینید اینجا برداشته شد ولی خب اینجا میگه render failed template error when templating string expected token name got a string string this must be edited with the vsodo commander's root hmm اشتباه کردم یه جایی ببینم توی این خطا داده این users hmm When templating string, expected token name, what a string. Ajib, is there any chimo on the thing? Cat etc. Sudoers. Any un render tarian adult. When you meet him, be winning ke l slash a slash home. سوشا آها آره دی رجستر شده سیستم چون آیدیش دیگه برداشته شده دیگه میتونیم کت ETC پس WD بزنیم و میبینیم که سوشا اصلا این پایپش کنیم به گرپ سوشا هیچ سوشایی نیست تو سیستم ولی باید این رندر رو درستش کنیم template error while templating string expected token name dot string is این خط اینجا شه شاید این باشه نه 
این توی و اینطوری بزنیم ببینیم جواب میده یا نه نشد یه راه دیگه هم اگه میخواین کارتون رو سریع تر انجام بدین میتونین به این چیزا یه تگ بدین من تگز اینطوری و میتونی بهش بگی که سودو بذاری این و وقتی این بخواید دفعه دیگه اجرا بکنی بذاری این دشت تی سودو و فقط اون یه دونه تست رو باید اجرا کنه تا اونجا که یادمه بله همون یه دونه تست رو اجرا میکنه آره مشکل تمپلیتین دارم ولی فیلم نمیدارم دقیقا مشکلش چیه آم... دقیقا نمیدارم مشکلش چیه پس عجیبه اگر این شرطش رو برداریم و مشکلش شرطش بشه سیف بزنیم مشکلش تو شرطشه سنو ببینیم همه رو رندر کرد If user state is present اینطوری من دقیقا نمیدونم اگه اینطوری جواب میده نگو مشکلش همون بود بله مشکلش همون بود به جای ایز باید دوتا ایکوالز بزن این بازم از این مشکلات پایتونه باید ایز بزنی دوتا ایکوالز بزنی خب ولی خب الان میبینی که اون تو حتی تو این فایل سودورز دیگه اون یوزر بعد برداشته شده حالا فرض کنیم که الان که این درست شد میخوام یوزر آریانی رو هم سنت کنم یان میزنیم رندر سودورز هم منفق بود آ ولی بدون اون تگ رو با هم میزنیم چون میخوایم یوزرش هم برداشته باشه یادم نیست خب اینو هم میزنیم اینطوری آریان رو هم ابسنت کرده الان هم دوباره چک کنیم آریان سودورز نیست و میتونیم رپ بزنیم برای آریان توی ETC پستار و و اونجا هم نیست خب این کارهایی که من میخواستم توی استریم انجام بدم و نشون بدم رو نشون دادم یکم استریم طولانی شد میدونم متاسفانه ولی خب از این به طبق چیزی که میخواستم پیش بره نشد ولی خب فکر کنم بهتون یه چیزهای خوب نشون دادم اینا رو که همه شون رو ببندیم میبینیم که الان یه پروژه ساختیم و میتونیم تو همین پوشه یه گیت اینیت بزنیم و اینا رو پوشش کنیم به گیت لوی گیت هاوی چیزی و مثلا یه پرایویت ریپو و استفاده کنیم برای مدیریت از سیستم ها چی گذاشتیم؟ یه پلی بوک داریم یه اینونتوری داریم 
یه فایل کانفیگ داریم اما ما رولز هامونو داریم که توشون تمپلیت و اینا داره یعنی رول بیس داریم رول یوزرز داریم هوست وارز داریم که هیچی توش نذاشتیم این دفعه و گود وارز داریم که پر از متغیر خب و یه متغیر یا آرای خیلی ساده ساختیم و الان یکی یکم پیچیده تر ساختیم که بیشتر فلکسیبیلیتی داشته باشیم به اجرای کد انسی بده خب این دیگه رسیدیم با هر چیزی که میخواستم تو این استریم بهتون نشون بدم امیدوارم که چیزی یاد گرفته باشید اگر نظری دارین یا میخواین یه موضوع برای پیشنهاد بدین برای استریم بعدی یه بات داریم که کانالش هم یه, یه،, یه کانال تلگرام داریم یه بات تلگرام داریم که میتونین اینجا پیشنهاد بدین نظرتون بدین خیلی دوست دارم که نظرتون رو بخونم و یه کانال یوتیوب هم داریم که تمام این استریم ها معمولا یکی, یکی دو روز بعد از این که استریم زنده است استریم تمام میشه آپلود میشه به اونجا قسمت هایی که خیلی اتفاقی چیزی نمیفته اونجا کات میشن معمولا معمولا شروع و آخر استریم آره خلاصه این کانال داریم همه چی داریم دوست داشتیم میتونین از این مسیر به من نظر سوز بدین لطفا فالو بزنین سابسکرایب بزنین این از این کارا بکنید چون اینجا الان تو تویچ 46 تا فالوور دارم داریم و اگه 50 تا فالوور بشه تا اونجا که من میدونم تویچ انکودینگ رو فعال میکنه و میتونیم با رزولوشن پایین تر استریم رو تماشا کنید که فکر کنم برای خیلی جذاب باشه دیگه دیگه حرف خاصی دیگه ندارم اگه سوال داشتین همین الان فرصت رو که سوالات رو بپرسین میتونم جوابشون رو بدم وگرنه دیگه شب بخیر خب مثل این که سوال خاصی نیست تمام دارم تشکر میکنم خواهش میکنم امیدوارم هفته دیگه هم نمیدونم اگه میخوام هفته دیگه هم در مورد انتیب صحبت کنم لطفا پیشنهاد بدین چه موضوع هایی رو دوست داریم برگردم به سمت شبکه چیزهای لینوکسی یا دیوابس مثل انتیب یا شاید داکر اوکی شبتون بخیر لطفا اسکابسکار بزنین فالو بزنین و هفته دیگه بازم میبینم اتون شب بخیر